ve çocuklar bugün Ocak ayı LGS İngilizce örnek sorularıyla karşınızdayım. Ee, eğer henüz çözmediyseniz süper. Benden önce durdurup şöyle bir göz atın. Ben bunun cevabını böyle buldum deyin. Daha sonra lütfen pile yavasın ve e, acaba Zehra Hoca ile aynı cevabımı buldunuz. Bakınız evde çözmüş olanlar da soruda geçen bilinmeyen kelimeleri öğrenmek için bu videoyu izlerse oldukça faydalı olabilir. Let's start. Başlayalım. Birinci soru karşımızda yine e, bir diyalog, bir tabloyla duruyor. Ne yapıyorduk önce hocam? Soru köküne bakıyorduk. Soru kökünde benim bir soru kelimem var ki Zehra hocanız artık dilinde tüy bitti. Soru kelimelerini ezberleyin. Which, hangi demek, hangi cümle e, does not match, eşleşmez. Şuradaki not, no, asla değildir, olamaz. Eşleşmez. Ne ile? Table 1'daki, tablo 1'deki karakter özellikleriyle eşleşmez. Daisy ve Charlotte konuşuyor. Yukarıda da Enable ve Britney diye iki kişinin ismi var. Her e, cümleye bir numara verilmiş. There are four sentences here. Dört cümle var. Diyor ki, acaba hangi cümleler yukarıda sıfatını bulamamıştır? Bak, bakalım. Enable, back you up. Back up demek birinci ünitemizin bir sorusu bu. Sizin bu kelimeyi öğrenmenizi bekliyorduk. Back up demek, desteklemek demek. Enable, does enable back you up? Seni destekler mi? When you need her, ona ihtiyacın olduğunda. Yes, she does. Evet, destekler. She always supports me. Beni her zaman support yapar, back up yapar. Eşit. Bunlar eşitti. Ee, i̇lk cümle desteklemekle ilgili bir cümle. Acaba yukarıda e, ona dair bir sıfat bulabilecek miyim? Generous ne demekti? Cömert demekti. Anıs dürüst demekti. Serious ciddi demekti. Amusing eğlenceli. Kind kibar demekti. Helpful ise yardımsever demek. Dolayısıyla yardımsever kişiler support olurlar, desteklerler. And backup yaparlar, yine desteklerler. Bu iki kelime eş anlamlı. So, birinci geçenleri eleyebilirim. İki şık elimde kaldı. Charlotte'a bak, e, baktım. Hala aynı şekilde devam ediyor. İki numaralı cümle için. Bence she is also ayrıca ne özelliği varmış? Funny girl, komik bir kız. Making jokes, şakalar yapıyor. Make, yapmak, joke, şaka. Peki, şakalar yapıyorsa o zaman bu kız eğlencelidir de. Şuradaki amusing, eğlenceli, zevkli demek. O zaman iki numaralı cümlenin de aşağıda muhatabı var. Bize Denizli cevap olarak çıktı. Ama ben yine de uzatayım konuyu. Diğerlerini de çevirelim. Maksat öğrendiğimiz kelimeleri tekrar etmek ya da unuttuklarımızı hatırlamak. Peki ya Britney? Britney için konuşuyorum. I think bence she's so nice, kibar, hoş anlayışlı bir takım güzel e, sıfatları bu nice'a koyabiliriz. Arkadaşlarına karşı çok güzel, kibar, hoş birisi. Üç numaralı cümle için ben buradan neyi bulabilirim? Kind, kibar demek. Bunu bulabilirim. Peki ama ama rarely, nadiren rarely demek, nadiren demek. Bunu bilmezseniz yanlış çeviriden dağıt giderdi bu. Cümle nadiren telsi turut. Doğruyu nadiren söyler. Bu yüzden sanmıyorum. I don't think. Burada I think diyor. Bence düşünüyorum. Burada I don't think diyor. Düşünmüyorum, sanmıyorum. I can count on. Count on demek, trust demek, güvenmek demekti. Ona güvenebileceğimi sanmıyorum diyor. Peki dördüncü cümlenin yukarıda bir sıfatı var mı? Yalançıymış bu bizim Britney. Hayır, buraya tam tersine anıs yazmış. Bunun bir sıfatı yok. O yüzden cevabımız denizli oldu. Ne yaptık bu soruda? Tekrar birinci ünitenin backup kelimesini, count on kelimesini, tells the true, doğruyu söylemek gibi e, yakın arkadaşlardan beklediğimiz do, olumlu karakter özelliklerini tekrar ettik. Aynı zamanda yine kişilik e, sıfatlarından kişileri nitelendirirken cömert, dürüst, Yardımsever, ciddi, eğlenceli, kibar sıfatlarında değindik. 
Pekala devam edelim ikinci soruyla. Aşağıdakilerden hangisi not değildir, correct, doğru değildir? Neye göre? According to göre demekti. Conversation, sohbete, diyaloğa göre yukarıdaki. Bakalım dört kişi bir şeyler söylemiş. Aşağıda da her kişiye bir cümle düşmüş. O zaman önce şıklardan gitmek daha doğru olur. Gary is having a birthday party. Gary bir Doğum günü partisi veriyor. Bakalım. I am organizing a movie night. Film gecesi organize ediyorum, düzenliyorum. İlk e, şık da hemen doğru cevabın çıkmasına sevmiyorum. Neden? Çünkü diğer şıklarda size öğreteceğim şeyler vardı. A şıkkı soru da hemen çıktı. E, çünkü bize doğru olmayanı soruyordu. Baktık ki geri film gecesi düzenleyecekmiş. Birthday party değil. Ama biz kelime tekrarı sağlansın diye B şıkkında devam edelim. Jenny katılacak etkinliğe. Katılmak, etkinlik. Ecek, acak. Peki harika fikir. Hiç planım yok o gün. Evet katılacak turu. Emi refuse yapıyor, reddediyor. Invitation'ı daveti without. Olmadan, olmaksızın. Making an excuse. Bahane, mazeret ya, e, sunmadan. Daveti reddediyor mu bakayım. That sounds awesome. Kulağa harika geliyor. Unfortunately. Maalesef. I don't think sanmıyorum. I can come gelebileceğimi. Bu da doğru olmuş. Joe will be with a guest on Sunday. Joe olacak. Ee, olmak yazayım. İle. Guest misafir. Bir misafiriyle olacakmış Joe. Bakayım Joe'ya. Thanks for inviting me. Teşekkürler beni davet ettiğin için ama brother'ım geliyor o gün. Bu da doğru. A şıkkı bizim doğru cevabımızdı zaten. Yine bu sorumuz sayesinde ne yaptık? Kelime tekrarını sağladık. Harika fikir. Kulağa harika geliyor. Davet ettiğin için teşekkürler. Bunlar bizim accepting, e, kabul eden cümlelerimizdi, ifadelerimizdi. Başka, refuse, reddetmek öğrenmiştik birinci ünitede. Attend, katılmak. Event, etkinlik. Excuse, bahane. Kelime tekrarımızı sağladığı için bu soruya da teşekkür ediyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. According to conversation above, az önce çevirdiğim soru kökü. Yukarıdaki sohbete göre who likes, kim sever... Same type of movies. Aynı tür filmlerden kim hoşlanıyor? İki kişi var. Aynı filmi seven, film türünü seven. Biz o iki kişiyi bulalım. Dean, Sam, Dean, Charlie, Sam and Lily, Lily and Charlie. Bakalım. Dean diyor ki, I want to, istiyorum. Laugh, gülmek. When I watch a film, bir film izlediğimde gülmek istiyorum. So, bu yüzden funny filmleri seviyorum. Bakalım Dean gibi başka fani var mı? Sam demiş ki Movies about the future and space Gelecek ve uzay hakkında Future gelecek Space uzay Hakkında fi Filmler benim en sevdiklerim O zaman bu adam Science fiction seviyor Lily diyor ki Ben e, ne hakkında Filmler seviyorum Diğer gezegenler hakkında Gezegen. O zaman Lily de science fiction sever. sever. Gezegenler hakkındaysa bilim kurgu sever. Charlie diyor ki ben zor koşulları, gerçek hayattan zor koşulları izlemeyi seviyorum, tercih ediyorum. Difficult, zor, situation, durum, koşul, real life, gerçek hayat. Yani sen dram seviyorsun benim gibi sevgili Charlie. Pekala hangi iki kişiymiş o zaman aynı seven? Sam and Lily like science fiction movies, right? Answer is C. Ne yaptık o zaman? İkinci ünitenin tekrarını yaptık. Film kelimesiyle, film türleriyle, film türlerini açıklayan, mesela bilim kurgu için kullanılacak, future, gelecek, space, uzay, planet, gezegen, kelimelerini gördük. Funny, komik, 
Laf gülmek komedi filmleri için gerekli bir sıfat. Peki tercih etmek tekrar ettik tekrar. Difficult situation bizim için biraz farklı konsept dışıydı. Zor koşullar, durumlar. Real life, gerçek life, hayat. Ki ikinci ünitemizin adında geçiyordu. Teen life da. Pekala. Let's go for fourth question. Burada nispeten daha uzun, kocaman bir soru bizi bekliyor. Ama korkmuyoruz. Çünkü anlayabiliriz. Hele de sözlüğümüz varsa. Aşağıdakilerden hangisi değildir? One. Bir. Ne bir? The books. One of the books. Kitaplardan biri. Hangi kitaplardan? Gloria'nın discusses, tartıştığı, yorumladığı. Nerede? Blue'unda. Tartıştığı kitaplardan biri değildir. Soru kökü diyor ki. Baktık Gloria okumayı pek seviyor boş zamanında. Paylaşıyor fikirlerini. Ne hakkında? Kitaplar hakkında. Hangi kitaplar? Kendi okuduğu her ay blogunda okuduğu kitaplar hakkında fikirlerini paylaşıyor. Here this month's blog. Bu ayın blogu bakıyoruz. Öncelikle şıklardan da gidelim. Yukarıda biraz daha kalabalıklık bizi bekliyorsa aşağıdaki e, kolay çeviris yerine kaçalım. The challenging life of a woman. Woman kadın demek. Life az önce söyledik. Hayat. Challenging zorlu. Bir kadının zorlu yaşamı diyebiliriz. Zorlayıcı. Zorlu. Tough life. Peki bir kadının zorlu hayatı. Trip bir gezi. Out of the world. Dünya dışına. Out. Şu kelime futboldan biliyorsunuz top kalenin dışına karşısında out diyorlar. Out of the world. Dışarıyla alakalı. Dünya dışında bir gezi. Tasty recipes. Lezzetli, delicious. Tarifler. Dangerous animals. Tehlikeli. Hayvanlar. Bakalım yukarıda. Yorumlanan kitaplarla ilgili aşağıda eşleşmeyen hangisi? In this book you can discover işte bizim bir anahtar kelimemiz. Fiili bilirsek doğru çeviri, doğru anlam yapabiliriz. Discover amazing places, harika yerler, different cultures, farklı kültürler. Different, farklı. Place, yer. Peki dünya dışına gezi olsa farklı kültürler değil de biraz daha uzay macerası beklerdim. Sanırım bununla alakalı bekleyeceğim. While reading this book, kitap okurken, e, bu kitabı okurken, şurada iken demek while, you will feel like hissedeceksiniz, like burada sevmek anlamında değil gibi anlamında. You are walking in space, uzayda. Yürüyor gibi hissedeceksiniz. Walk. O zaman aha, buldum. B'nin bir e, kita, e, bahsi geçmiş yukarıda. Tamam seni eledim sayın B. Do you like sever misin trying denemeyi? Denemek. Things, new things yeni şeyler denemeyi sever misin? Şurayı biraz temizleyeyim. Trying denemek. New, yeni şeyler, things. O zaman this book is just for you. Bu kitap tam senin için. Ee, as it teaches, ne öğretiyormuş bize? You new and interesting cooking methods. Aha, pişirme yöntemleri, metodları. İlginç pişirme yöntemleri bize öğretiyormuş. O zaman test the recipes bununla alakalı. In this awesome book. Harika kitapta, bu harika kitapta, you will learn, öğreneceksin. Teach, öğretmek, learn, öğrenmek. How, nasıl, experiences of the disabled person. Engelli bir kişinin, kişinin tecrübelerinin change değiştirdiği. Birçok kişinin hayatını nasıl değiştirdiğini öğreneceksin. P. 
pekala. Hangi kitap bahsedilmemiş yukarıda? Peki. Engelli kişi eğer bir kadınsa Challenging Life'dan buna bağlayabiliriz. Ama tehlikeli hayvanlarla alakalı yukarıda herhangi bir kitap türünden bahsedilmedi. Bir yorumdan bahsedilmedi, right? Bu yüzden Denizli'yi işaretledik. Lakin şuradaki e, kadın kelimesinin geçmeyişi A şıkkını elemekte birazcık düşündürdü. Haklısınız. Pekala, beşinci soruya geçebiliriz. Ama bu soruda neler öğrendik? Bir daha bakayım. Challenging, zorlayıcı. Trip, gezi, out of the world, dünya dışı. Testi, lezzetli, recipes, tarif, tehlikeli hayvanlar. Discover, keşfetmek, different, farklı, place, yer. Trying, denemek, teach, öğretmek, interesting, ilginç, cooking methods, pişirme yöntemleri. E, walk, yürümek, space, uzayda, like gibi anlamında burada. Awesome, harika, learn, öğrenmek, disabled person, engel, engelli kişi, change, değiştirmek, many other, birçok diğer başka insanların hayatları. Thank you. Biraz daha uzunlaşmaya devam ediyor sorular. Bakalım üçüncü üniteden bir e, soruya. According to information above, yukarıdaki bilgiye göre... Which of the following? Aşağıdaki hangisi? Onların orderıdır, siparişidir. Order'ın emir, sıra, kural anlamları da var. Ama kitchen ünitesindeyiz, mutfak ünitesindeyiz. Sipariş anlamında. Small house restaurant'ın bir menüsü var bizde. Küçük ev, ilginç. Peki, Alice ve Thomas buluşuyorlar restoranda. Dinner için, akşam yemeği için. After looking at menu, menüye baktıktan sonra... Alice order yapıyor, sipariş veriyor. White meat, beyaz et. Meyve tatlısı. Meyveli tatlı. En sıcak içecek. Thomas ne e, sipariş veriyormuş? Bir kase sebze çorbası, vegetable soup, kırmızı et, soğuk tatlı. Peki, baktık odisyonlara burada. Domates çorbası ve Domates çorbası, sebze çorbası olabilir. Burada bakayım, tavuk çorbası varmış. Sen sebze çorbası değilsin. Baktım, domates çorbası var, mercimek çorbası var. Siz olabilirsiniz, okey. Chicken, fish, tavuk, balık. Bunların ikisi de beyaz et ama bize bir tane kırmızı et lazımdı. A şıkkı, sen git. Chicken, stick, tavuk, biftek. Oluyor. Bir beyaz, bir kırmızı et. Meatballs, fish, köfte, balık. Bu da oluyor. Bir beyaz, bir e, kırmızı et. Pekala. Elenmiş şıkları unutuyorum. Ben yine A'ya gelmiştim oysa. Dondurma ve kızartılmış muz. Birisi meyveli tatlı, birisi soğuk tatlı. Fruit desert and cold desert. Yes. Bu oluyor. Peki burada ne var? Ice cream, chocolate cake. Burada meyve yok. Çaklıt var. Sen de gittin tatlım. Kaldın. C. Ne vardı bizde? Hot drink. Sıcak içecek de istenmişti. O da varmış. Kusursuz menü. Ee, afiyet olsun. Bon appetit. Arkadaşlar e, sunumumuz bu kadardı. 5 soru. Kısa ama kelime çevirisi yaparsanız biraz uzun sürebilir. Her kelimeyi not alın. Karşınıza muhakkak başka sorular da çıkıyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar herkese.